Okay, millennial parang yung mga anak oh, ko lang, ano? Uh, so, ang ipapayo ko sa kanila o yung mga kasamaan ko sa trabaho, sa mm-hmm. KSK ko, o, nandito sila, uh, yung iba ngayon. Sila, mag-umpisa na ng tatlong bagay. Mm-hmm. Una, magkaroon ng uh, bank account. Sarili nilang bank account. Hindi yung bank account na dahil yun ng uh, payroll account ng uh, opisina. Mag- maging present, magkaroon kayo ng presensya or buhay kayo at buhay na buhay sa financial world. Yung mga millennial, buhay sa internet world. May email yan. Buhay yan sa Facebook world. May Facebook account yan. Pero baka hindi sila buhay sa financial world. Walang bank account. Kailangan meron kayong sariling bank account. Pangalawa, pumasok ko kayo sa mutual funds. Yung mutual funds dito sa Pilipinas, sabi nila, eh, kakaunti ang uh, investment options. Eh di mas maganda, kaunti lang pala, di hindi ka hindi ka magkakamali kung doon ka lang sa mga legal. Pumasok ko kayo sa mutual funds. Yung mga top 5 mutual funds, uh, hindi ko kayo magkakamali dyan. Siguro, banggitin ko para magkaroon sila idea. Phil Equity, uh, BPI Asset Management, yung mga may katikit na insurance, Sun Life at Phil Am, okay po yan, na mutual funds. Yung mutual funds, so, nagpapalago na kayo ng pera, so, masali na kayo sa stock market indirectly, tumutulong pa kayo sa ekonomiya. Yung first child ko, sir, Uh, I think is under the uh, in, yung stock, stock nagsa stock market uh, siya oh, pwede yan so, oh, pwede, uh, hindi na millennials miskin na sa atin miskin na in fact miskin na 7 years old pwedeng mag invest sa stock market mm-hmm. alam nyo ang pagpasok sa insang investment madali po yung pagpasok ang susi dyan yung pagkakailang ka lalabas lalabas ka ba na ikaw kumita oh. walang kinita oh. nalugi o nawala yeah. So, madali yung pasukin yan Miskin na 7 years old Pwedeng mag-invest sa stock market Pwede siya mag-invest Lalo sa teknolohiya ngayon Hindi nga nakamonitor pala no? Oh, no. So, uh, ang suggestion ko Again, magkaroon ng bank account Mag-umpisa ng mutual fund Pag medyo tumatagal-tagal na Kumuha kayo ng insurance VUL Ano po yung insurance VUL? Ano yun eh? Variable universal life uh, Variable unit link Basta sa insurance. Yung mga nag-aalok, banggitin ko mabilis, sana in the future mag-sponsor sa'yo, <laughs> uh, Ate Jen. <laughs> Phil Am, Pro Life, Sun Life, Manu Life, Insular Life, oh. Pioneer, yung mga narinig ko, yung mga malalaki na yun. Siguro doing nyo lang yung nag-aalok sa inyo ay lisensyado May license yan. na mag-alok ng insurance. Oh. Assuming lisensyado siya, kahit sino doon sa mga binanggit ko mga mm-hmm. kumpanya, uh, FWD, ayan, uh, BDO Life, mm-hmm. mga lihiti mo po yan. Pwede. Malalaking kumpanya, hindi malulugi. Mm-hmm. May insurance. Ano ang insurance? Noon, nung panahon natin, Ate Jen, ang insurance... Parang napaka-ano natin, sir. Ano panahon natin? Uh, panahon natin, mga five years ago. <laughs> yeah, nung yeah. natapos tayo ng college five years ago. <laughs> nung nag-uumpisa tayo magtrabaho. Ang insurance <laughs> oh, noon, yeah. death benefit lang. Oh, oh. Kailangan namatay ka bago may makuhang pera yung pamilya mo. Pag insur- ano ba yan? Sa patay ba yan? Uh-huh. <laughs> kaya, kaya hindi na benta. Oh, oh. Kasi tayo mga Pilipino, pag planuhan natin, Yung pag tayo, kinuha ni Lord. Noon oh, kasi takot eh. Ngayon, oh, hindi, takot. Na, hindi na Sir Arman. More than, more than hindi yung takot ngayon, mm-hmm. hindi lang kasi death benefit ang meron ngayon. Oh, oh. Meron ng living benefit. Yes. Yung insurance na kinuha mo. Kung ikaw nagkasakit, na hospital, mm-hmm. pwede kang kumuha ng protection against doon. Tapos, ik- or ikaw, humaba ang buhay, lalo mahaba ang mm-hmm. buhay, Ate Jen. Uh, katulad ngayon, mga nasa 29 pa lang tayo <laughs> And life expectancy Kaya, ngayon eh. Eh, Pareho naman tayo ng bobolahan dito Pagdating sa edad ha? Pagdating sa edad, sa edad lang, sa edad oh, lang. Oh, sige, oh. Kumahaba ang buhay Ito po, totoo Kumahaba ang buhay Pilipino ngayon, 77 to 79 totoo. Magre-retire ng 60, 65 yung, ano? Isang dosenang taon pa oh, oh, yung, So kung yung millennial ngayon kumuha ng insurance VUL at ito ay inuhulugan niya lang sa loob ng limang taon o matagal na matagal na, sampung taon niyang inulugan 25 siya ngayon natapos siya ng 35 umabot siya ng 60 pagdating niya ng 60, kung maayos yung kumpanyang pinagtrabahuhan niya, may retirement pension siya may makukuha siya sa SSS o GSIS tapos yung pinaglaanan niya pa na pera noong siya 25 hanggang 35 at ngayon 60 na siya, easily mga 8 9, 10 million pesos po yun. Kaya pala napaka-importante sa so, um, amin. Bata pa lang. Ano, yes. Mag, ano, ka Kumuha ka na ng mga investment. Dahil, oh. ano yung sinabi natin kanina? Investing is a commitment to use money. Expecting yes. to make more money based on long 
term goal. So kung mas bata ka, mas mahaba yung panahon na pwede mong sabi na sabi nila eh paglaruan dahil walang sigurado sa buhay, pag minsan nasa taas, pag minsan bababa, babawi ka, bababa ulit, baba makakaangat kang konti, bakit ganito buhay, babagsak na naman ako, pero may biglang sipa. Pagtingin mo ng dalawang dekada, kung titingnan mo, parang yung mga nakikita natin sa mga investment chart, di ba? Taas baba, taas baba, taas baba, taas baba. Pero kung pinumpira mo 20 years ago, kung saan nagumpisa, now, 20 years after, nandun ka na sa taas, baka nakuha mo na kung ano yung mga target mo, lalo na kung financial target sa buhay. Nako, very well said. Pero Sir Armand, medyo kinakapos na yung oras. Huwag kang mag-alala, marami pa naman tayong pag-uusapan sa mga susunod natin episodes. Saan po ang matatagpuan si Sir Armand Bengo yung mga gustong magpa-advise? Kung saan pa rin magandang investment, baka gusto ninyo. At ako merong mga informasyon, saan ka sir pwedeng tawagan o malaman? Dahil usong-uso naman po ang Facebook. Yan, yeah, Facebook. Sa Facebook, mm-hmm. hanapin nyo lang po Coco Martin. Actually... Hindi nyo po ako makikita doon. <laughs> Hanapin nyo po Armand Benko, A-R-M-A-N-D. Uh, parang ka nasusuka, Ate Jen. Kala ko ba excited kang ngayon tayo ulit magkakakita ulit ng live? Ngayon nasusuka ka na. Armand Benko po, hanapin nyo po sa Facebook. Uh, i-like ko lang po at pwede kayong magtanong ng libre. Bali, taktakan tayo doon sa inyong mga katanungan. Tungkol sa pera, wag po sa pag-ibig. Tungkol sa pera, tanong lang po, wag nyo akong uutangan. Ay, pwede rin sa pag-ibig yung mga mag-asawa sa pera. Oo, oh, yan, yan, yan. Oh, dahil uh, personal finance is a uh, is a family Correct. matter. Correct, may nag-aaway na mag-asawa yan, uh-huh. pera. Meron din po kaming YouTube, ah, yes, aside sa YouTube yes, ng uh, DZXL. Hanapin nyo lang po, Ricardo Dalisay. <laughs> Hindi nyo na naman ako makikita doon, ha? Kasi <laughs> sa probinsya na yun. Si <laughs> Ito mo na ulalagis na yung buhok ko eh. Pumasok dun sa probinsya. Oo nga eh, parang ayaw ko na tuloy manood dun. Uh, meron po kaming YouTube. Uh, dun naman po yun sa aming mentor, si Francisco Colaito. Ayan, uh, abangan nyo po yun. Tutukan nyo po yun yung uh, YouTube channel namin, Francisco Colaito. Number sir, hindi ka nagbibigay. Nagbibigay po, 0917-853. Tapos bahala na po kayo kung anong isusunod nyo. Kahit anong isunod nyo ron, babagsak po sa amin. Oo, oh, galing. Anong galing ha? 0917 853-7333 Kinompleto ko lang Si Arby, mag gusto magpa-advise na kung saan pwede mag-invest Pwede sa'yo dyan Pwede, pwede po, mag-text po kayo Tapos sa Facebook, Arman Benko sa Facebook Sa YouTube, Francisco Colaico Tsaka yung mga nanalo ng libro po natin Ayan, bahala po si Ate Jen sa inyo Ayan, may na po yung price niya sa atin dito sa EZXL Sir Arman, maraming sa namin gusto ko magpasalamatan o batiin Si Sir Bobby Obera Yes, Sir Bobby Obera sa Congratulations. Kasi ganda mong lalaki. Maraming salamat. Pinayagan mo ako ulit makapasok dito sa DZXL. Dahil alam ko, napan na ko rito ng dalawang taon. Eh, pinayagan ako ni Sir Buddy. No, uh, Sir Buddy, maraming salamat. Siya ang unang-unang sumuporta sa amin ni Francisco Palaico. Na pinagtsagaan kami na matuto na magsalita sa radyo. Sir Buddy, maraming salamat. Mentor niyo pala. Kaya ang galing-galing mo pala. Ay, kay Sir Buddy yun. Uh, at sa lahat ng bumubo ng RMN, uh, sila kuya dito, uh, Yeah. Dati nagpapakain ako lahat dito ng mga... Alam na naman, pakain ko dati mga pansit na bubog. <laughs> uh, papadala kami dito. Miski na, papadala kami ulit. Pansit sa bubog, baka namimiski na yun. Sige, sir. Amin yung mga kasama na Oo, yung piloto ko, si Mac uh, Carpareal, tsaka si... Uh, Ito si Coco. Oo, uh, ito. Ba- bakla po yan. <laughs> si Wendy. Wendy Tupas de Guzman. Ano ba, nagwapo, nagiging ganyan? Uh-huh. Oh. Basta gwapo ngayon. Paklatot. So, huwag ko kayo maakit. Dito ko kayo sa mga mukhang barako. Basta maitim. Tunay yeah. na lalaki. Yeah, tunay na lalaki. Ano naman tanya ko siya, Sir Armand? Sigurado, pag oh. nakinig na, na review ni Sir Buddy to, hindi na naman ako papasokin dito. Nakikinig yun. Maraming salamat, Sir Armand. Maraming salamat pa. Maraming salamat. Nabuging bahagi ng Centro Servisyo sa hapon. Maraming salamat po.